收肚子，挺胸抬头都不懂啊！走，左脚右脚啊啊！我还不知道，左脚右脚都不知道就当保安，左脚啊，看我做一遍示范，走。向右看，进；向前看，向右转。看啊，差点摔倒了。向左转。我给你们做一遍示范动作，看仔细了。向右。看清楚了吗？上次你介绍给我相亲的那个弓箭，真的是北奥地产的。工资四千九百八十元，请问是刷卡还是现金？现金吧。什么？弓箭是保安，还出仓？我这不可能啊！我们都被他骗了。好好好，你先别乱猜嘛，有姐们的啊！你放心，我一定帮你弄清楚怎么回事。先这样，先这样，挂了，拜。集团这次兼并重组，集中力量开发湖岸小区，我觉得不光是要兼并优质资源，还应该放弃一些负担。比如说物业分公司，不赚钱纠纷事儿还很多，那是不是可以考虑把这块放掉，让他们自己出去单干呢？咱们集团是从物业公司起家的，我觉得这个老本行不能丢，出现问题该整顿整顿。皇上还讲究个维护龙脉呢，是不是？那监管这一块就需要加强了，这没问题，我亲自来。那总公司的事怎么办？公司运营上的事儿，有你跟鲁经理在，我放心。其他一些公务，麻烦乔助理整理出来，带到我家去，我在家里处理，怎么样？好，我知道了。那就这么定了，散会。姐夫，这到底是怎么回事啊？邓草草说在小区里面看见你了，还说你是保安，还还说你跟人家一起出什么仓？我也看见他了，我在整顿物业的事儿，训保安呢。他看见我，掉头就走了。怎么了？哦，那他是误会你了。他误会什么呀？误会你是保安呢。他当时给我打电话的时候，我记得情绪特别激动，都快哭了。误会我是保安就快哭了？当然了，我当时介绍的时候说你是北奥集团的执行总裁，保安还不哭。明白了，我要是北奥集团的董事长，他是不是就该笑了？你别这么说，草草啊，草草可不是那种人。姐夫，你跟我说实话，你们俩到底发展到哪一步了？没到哪一步，就是吃了几次饭。吃了几次饭，那这么说还是有发展空间的哈。不知道，顺其自然呗，这事儿。行，等哪天我见着草草，我好好跟他解释解释。哎，你别跟他解释。我觉得他误会我是保安这事儿挺好玩的。我要真是一保安，他能看上我，我觉得这还有点意思。那哪行啊！我跟曹嫂那是姐们儿，我可不能骗他。就算帮我一忙了，成吗？我觉得我总是把北奥集团执行总裁什么的扛出来说事儿，挺没劲的。帮忙可以啊，但你忙了不能白帮我。你们公司要找法务团那事儿。怎么着也得先考虑考虑孙南威那律所。哦，合着你们都是冲这事儿来？互相帮忙嘛。行，考虑考虑。那这么说定了啊！你放心，在邓草草那儿，你就是个保安，我咬死了你是个保安。
加油！今天开始，白天我就在你这儿上班了。你要在我这儿上班啊？对。你放心，我不用你办公室，你只要在保安室，给我一更衣箱就够了。另外，帮我多准备几套保安服。谁穿啊？我穿呢。这没什么好奇怪的，在部队里面，这叫下基层体验生活，也叫高值低配，懂吗？哦，啊，明白了，明白了。啊，另外别叫我工作，叫我队长，保安队长。保安队长是我呀，现在是我了，你最多是个副队长。那以后叫你头吧。行啊，只要你别叫工作。我们俩换一下车。我还没买车了。那保安队门口停的不是你的吗？啊，你说外边那辆摩托车呀？对，摩托车。你会不会开啊？我在部队倒是开过直升飞机，摩托车，你觉得我会不会开？刚才通过大家喊口号，我听明白了，我们是来自四面八方、五湖四海，是为社区群众服务的宗旨，把我们带到了这里。我们都是热血男儿，所以一定要打起精神来。从今天开始，我就是你们的队长，以后每天早晚必须出操，我会亲自带领。听明白没有？明白了。明白了听明白没有？明白了。好，听我口令。操练，围着小区跑三圈，跑步走。今天我在外面扫雪，那女的就跟队长认识。这物业上面的总公司北奥集团的老总，是我战友。我原来给他开车，后来出车祸，啊不是不是，那个酒驾。再后来，他把我安排到这小区当保安队长，也挺够意思。你像我这种人，没有知识，没有文化，能干上这种工作就算不错了。但我也需要爱呀、啊。不能因为这个，我就停止寻找真爱的脚步，是不是？你还真编得下去啊！你怎么知道我是编的？你就靠这个骗你爱上床了吧？哎，别这么。
这么说话呀？真不是。我怎么感觉你有点恼羞成怒的意思？你是原来在我这儿想法落空了，你失落了。我失落了。我告诉你，从今天开始，离我远点。哎，你真失落了。我也没想到他能是这种人，知人知面不知心。哎呦，草，你是不是真对他动心了啊？你，你这这反应有点大，我这是抽象正义感啊！强烈谴责这种欺骗女性的不道德行为。都不知道有多少女同胞就这么被他给骗了。哎，据我所知，这些年他可一个女朋友都没有。那当然了，他只想骗人上床。不是，你们俩到底到哪一步了啊？说什么呢？我们就吃饭聊天而已。这辈子最讨厌别人骗我了。以前跟关浩在一起的时候，他把我当傻瓜一样的骗。自从我知道他是在撒谎，我就每天都在猜，到底说的哪句是真的，哪句是假的。谎言他不会是因为他好听就不伤害人，懂？喂，冯瑞，我就在楼下呢。好，我马上上来。我上去了，冯丽找我。冯少佳没有虐待你吧？没有，其实他人挺好的，就有的时候老板这个脸。哎哎哎，那你跟宫殿就这么完了？从来也没开始啊！以后也不想再见到他。哎，冯丽，你找我？进来，试试衣服吧。宴会的时候穿，哇，好漂亮啊！这是给我的，给你租的，租金从工资里扣。那我可以不要吗？那不行，我们就是律所的形象，我们一定要给人传递出高端大气、上档次的质感。这也太性感了，不太适合我呀。那我穿这件吧。这件是丽文的。再说有高挂胸垫，你好像用不着吧？呃，我们丽文的身材还是不错的啊。嗯、啊，好漂亮啊！放下。哦，出去。哦。孙丽，你也别闲着，你去租一辆好车，你那辆车有损咱律所的形象。我就要这件了。我这就去办啊。郑老总，龚总，最近休息的好不好？还行。这物业都是杂事儿，要开分散精力，就交给下面的人吧。没事儿，我有这个精力。东方商学院的酒会几点？七点开始，六点半到就可以了。哦。今晚的任务一定要分主题，重点是那些正在发展的中小型公司。那个法国窜红的华人设计师都要找到了吗？这个服装可为人很低调，据说他准备回国开家服装公司。如果我们要能做他的法律代理，会是一件很好的机会。冯丽，这个人交给你了，没问题。麻烦你带草草跟媒体搞好关系。放心吧，我带来的人我照顾。另外，另外，哎，那个，哎呀，这个，哎呀，太多了。哎懂什么呀你？我手机快没电了，去车里把我充电宝拿上来。去。Yes, ma'am。好贴心啊。你喜欢，收了它。
何小姐，你来了。今天可真是艳光四射呀！这两位是啊，我律所的同事，周丽文、邓草草。这位是酒会负责人韩冰，也是东方商学院的常务理事。韩冰，请赐教。生命就像一条毯子。上面用苦难和幸福之线相互交织。如果我没记错的话，这应该是您的新作《永恒的阿波罗》里您最喜欢的尼采的一句话。周小姐看了我的新书，<笑>当然，当然，当然。有什么感想吗？韩总，你们慢聊。嗯、啊，好的，好的，你们请便。其实像你们这么有深度的书，不光我喜欢，很多女孩子都会很喜欢。觉得像我这样的书，周小姐啊，可能是服务生吧。啊，对了，我肚子有点饿，我们去吃点东西。好好，肚子喂好了。小姐，想品尝一下吗？啊，谢谢。给您配的西装和领带还满意吗？满意，挺好的。今天龙生地产、复兴地产老总都过来了，我跟他们总裁秘书也打好招呼。一会儿酒会的时候，你跟这几位老总聊聊几句。你好，你好，你好，你好，好久不见，是，好好好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好有时间一起聚一下。哦，好啊，时间我来定吧。不好意思，我现在所有的日程安排全部都是小助理负责。啊、哦，是吗？邓小姐
。我们公司啊，正准备申请涉外专利，不知道在知识产权这方面，您能不能提些建议？你们是想申请哪一国的专利呢？如果和我们的国家一起加入同盟的话，会方便很多。您稍等 ，Waiter。二位，还是先撤了。这地方挺无聊的。您现在走不太合适，而且几个老总想认识一下您，要不你去包房休息一下，安排好了我来叫你。韩先生是不是也有兴趣周末去生命之流的舞会？周小姐也去吗？我们可以一起啊！可以可以可以。我到处找你。啊，这位是你的女朋友。啊，好般配啊！先干一杯吧，幸会。幸会。邓小姐，我们是不是可以找一个安静的地方聊一聊？可以啊。请。这包间环境很好的，咱们在里边聊天很方便啊。哎，对，就是这个。这个。这里不方便吧？其实我们在外面聊也是一样的。哎呦，邓小姐，这里非常方便，这里聊天安静啊。关系，来来来，来吧，来来来，邓小姐，请。
咱们趁今天，赶紧把你的女朋友给见了啊！那行，妈，那你先上楼睡一会儿吧，等我下了班咱再商量这事儿。就我不睡了，我跟你一起上班。您跟我去上班？哎，你不用麻烦，你就给我安排在收发室，等你一下班，咱们俩就一起去见你那个女朋友。那个妈呀，嗯，这个，这样。明天，好吧，明天我我我让，我让您见他。今天时间太紧了，来不及，来不及准备。这有什么准备的呀？妈，您您听我说，明天我保证一定让您见着他，行了吗？你明天要是不让我见到你的女朋友，我就把工作辞了，我的事业也不干了，我就天天跟着你上下班。哎，我还就不信了，我见不到你的女朋友。<笑>行，行，嗯，啊，哎呀，那你去上班吧，我上楼睡一觉去。哦。轩不在啊，公司那事你们看画展去了。哦，你在家呢？你找他还找我呀？找你，我要请你帮我个忙。说吧。陪我去见一下我妈。我陪你去见你妈。这段时间我妈一直催我结婚。催得我心惊肉跳的，没办法，我只能跟他说我交了一女朋友，结果他非要想见见，说了好几次了，都被我挡回去了。这次是给我下最后通牒了。你想让我假装你女朋友啊？你让你生活助理去不就行了吗？我让他去，我怕脱不了身。那让我去就脱得了身、啊？你没问题啊，你不跟我一样吗？不想结婚。万一我也赖上你了呢？不能够。你们昨天刚说了，没有什么男人值得你去爱了。可我为什么要参与帮你呢？互相帮忙嘛，我不也帮你带孩子吗？行吗？我有个条件。你说。你爸帮我带孩子那几天工钱给我免了。凭什么呀？请你妈吃饭，给你妈买礼物不得花钱啊？哦，那工钱不能没。请我妈吃饭，给我妈买礼物，那钱你先帮我垫上，回头我还给你不就完了吗？我说话算话。工作物品，一个字就来。行，拿笔拿纸。那我就不进去了啊。没打算让你进来。小芳奶奶，我明天中午啊想请个假，要请假？嗯，那中饭怎么办？我给你做完再走。<笑>嗯，我儿子啊，找了个女朋友，我想去见见，去见未来的儿媳妇啊。嗯、<笑>哎，来什么样的？嗯，在律师事务所工作，还是个硕士，<笑>是个律师啊。那你可得小心点儿，忒机灵，靠嘴皮子吃饭的。上嘴皮碰下嘴皮啊，这白的就能说成黑的，可不是怎么着？我这儿子啊，老实，我也怕他上当受骗呢。啊，来，我跟你说说，小宝啊，这乖，自己玩去啊，别跑远了。这婆媳见面呐、啊，比印象啊很重要。嗯，我教你一招，你要先争夺人，在三分钟之内把他拿下。那怎么拿下呀？你见了他之后啊，就开始狂砍，什么股票啊，什么房地产呐、啊，社会新闻，这显得你多有知识啊！啊，想嫁给我儿子姑娘啊，多了去了，得必须呀、啊，通过我这关，我的儿媳妇啊，就是我这么拿下的。小芳奶奶，您到底可得帮帮我
。行，回头啊，把我那些项链的衣服啊，都给你拿几件，啊、咱们呀打扮打扮。不、哦，咱们输什么啊？不能输的气势。<笑>你在哪儿呢？我在这等您呢，您到了吗？我都找半天了，找半天了，一儿都没有啊。你在哪儿呢？没看见你啊！您是按那个地址找过来的吗？妈，你在哪儿啊？哎，妈。就是摘了吗？我确认一下，您是我妈。臭小子，这妈还要假呀？坐，慢点来。嗯，好的你让我见的就是他呀？对呀、啊，您不是嚷嚷要见面吗？你知道他是谁吗？谁呀、啊？我在他家里干了三年，他的孩子都是我一手带大的，就是那个被人贩子给拐走的一家，我跟你说过的。那不挺好吗？都是熟人，走吧，进去吧。进什么进呢？我跟你说，要是他，我不同意。哎，妈，您就这么走了？我还不走啊？我捯饬成这样，我多寒碜呐！都是知根知底的人，一眼就被人家看穿了。真没想到，这世界挺小的。是啊，我也没想到，居然王阿姨是你妈。挺正常的。保姆的儿子是保安吗？王阿姨呢？走了，走就走了吧。我们俩吃。这还吃什么呀？戏也不用演了，这顿省了吧？那我也先走了。对了，这是花你的钱买的，拿过去。好了。第一点东西，今天不见小伙子还那么帅吗？哎，弟玩来了。哎，秋哥
。关浩，曹操，你怎么在这儿？今天我们法律系同学聚会，你今晚系得来干嘛？同学会也不是同系会，也不至于那么严格吧。玉儿，我还有点事，我先走了。哎，也不至于见了我就走吧？要不我走？你也别，人都来了，各玩各的呗。那行，关浩，我们先过去了啊。哎，走吧，走。今天咱们那么难得的同学聚会，来，大家一起，来，干杯！今天晚上不醉不来。嗯，哎，哎，大家静一静，静一静，听我说啊，这邓曹操和关浩可是咱们当年有名的这金童玉女，是不是啊？是啊。哎，那你说这今天怎么回事啊？这俩人是牛郎织女啊，分得这么开的。哎，哎，我建议让关浩坐我这儿行吗？来，关浩，过去，你得别别别，没用，不用了，不用了，不用了，怎么了？这是，你就离了，你这是瞎点什么鸳鸯谱？离了，离了，不会吧？当时还说呢，执子之手，与子偕老来着。有什么事儿？这个离了，我不就有机会了吗？我等他一天，等了好久了。哎，大家喝喝，多大点事儿啊？现在也在一家律师事务所当助理，给你个名片吧。行，行，老同学有事儿常联系吧。老乔，哎，我说你有完没完？你们聊，你们聊。曹操，你没事吧？谁也不知道他们会说那事儿，我觉得心里有些不开心什么的。没有啊。很正常。自从上次见你之后，我觉得你变了，变成熟了，跟原来的那个你简直就是两个人。曹总，哎，都聊什么呢？喝起来呀、啊，怎么都没声呢？哎，你们这几个男同学喝的什么呀？白的啤的？白酒。喝点喝点。白的。哎，喝起来呀、啊。曹总，来喝一来喝一来，来。哎呀，关浩。你怎么坐这儿了呀？你这是不是离了吗？你这不是太不讲究了？这离了就不能霸占的前妻在这儿不撒手啊？来，喝酒，走走走，跟我们去喝酒去了。喝起来，喝起来。外面的世界很精彩。这句话憋在我心里很多年了，我一直很喜欢你。从见到你第一天开始，我就特别喜欢你，就一直到最后你嫁给关浩的孙子，我这个念想我都没断过。现在不是离了吗？娘啊，离了好啊，我现在就有主动追求你的权利和资格了，只要你敢嫁给我，我就敢娶你。我就敢嫁！一言为定，我要嫁！来来来！只要我活着，你就休想。你不喝白的，来喝！来来来，徐大人。哎呦！同学们，给我把你们手里的酒杯给拿起来。来来来，我们来用这一杯酒，致我们终将失去的青春，干！青春万岁！青春再见。曹总，和你在一起的日子是我一生当中。
最美好的时光。我敬你。我有干了。番茄炒鸡蛋，番茄炒蛋你们知道吧？这是我们家曹总唯一会做的菜，特别好吃。我这辈子就想再吃一次你做的番茄炒蛋。是，希望你也给我这个机会。交给乔助理。好的，慢点去办。嗯。回去。哎，你怎么跑来了？什么事儿急吼吼的？走，跟我去办公哎，我呀是要告诉你好事儿。什么好事儿？我昨儿同学会碰上我前妻了。碰上你前妻了？对，我现在决定要重新追求她。不，什么情况？要重新追求她？变了，她完全变了。我告诉你，我在看到她的时候。我觉得我就活了，你知道吗？<笑>你有这想法挺不容易的。行啊，现在你得帮我了。我帮你啊？我怎么帮你？他现在就在你们北澳工作，在我们北澳工作，我都安排好了。龚总，中午只要你出席，我给你介绍。走，不现在吗？<笑>为什么要骗我？为什么一直骗我？你跟关浩是好哥们儿，没错
。我也是，刚刚才知道，也是他前妻的。那保安呢？为什么一直装保安来骗我？说话呀！敢做不敢当，算不算男人？我是保安，跟我是北窑的执行总裁。有区别吗？没区别吧。你所有的情绪，不都是冲着我这人来的吗？我就是我，跟身份没有关系。你觉得没有区别吗？别再为你的欺骗找借口。你是不是得了妄想症，把我当药丸吃啊？你幻想所有接触你的女人都因为你是执行总裁，不喜欢保安的就是拜金女，只有喜欢上当保安的你，那才是真的爱你。你以为你有这种所谓的崇高的理由，你这样欺骗别人就不卑鄙了吗？你更无耻，更不要脸，你根本就是一个自私的妄想狂。行，还有什么都说出来。偷窥狂，你不光是个妄想狂，你还是个偷窥狂。我的一举一动你都了如指掌，你到底想干嘛？你觉得你这样很满足、很过瘾吗？我奶奶西装说好。进来的不是时候啊。娇儿，没事，先出去。你别走。乔助理，为什么你也要跟着他一块骗我？邓小姐，这个地方是公司，请你在公司不要谈论私事好吗？你给他洗衣服也是公事吗？邓小总，我承认这事儿我是让小乔帮我瞒着的。有什么活冲我来，跟他没关系。公司一直传言，乔助理不去当副总，情愿当助理，是因为你们两个有一种特殊的关系。看来这是真的。弓箭，你身边有这么一个年轻貌美又没结过婚的女助理，跟你朝夕相处，你干嘛还来招惹我？你们两个这么合着伙的来玩我，很好玩吗？你误会了，我们什么都没有。还有，请你说话注意点分寸。他好歹是我们公司老总。哎，强。从现在开始，我只是尚未律师事务所派来的工作人员。我们之间，除了工作关系，没有任何瓜葛。他也不是我的老总。真没想到，他会是光浩的前妻。你们刚才说的话，我都听到了。我故意进来的。我实在是看不惯他那样，也太不尊重你了。哪怕是杨董事长，也不能这么跟你说话呀。行了，别说了。这件事我理亏。先出去吧。走吧，咱们一块去吃顿饭。你想干什么呀？当初婚是你要离的，你现在天天这样，你到底想要干什么呀？哎呀，我就是想今天接你一块去吃个饭嘛。你忘了，今天可是我们离婚纪念日啊！太讽刺了，人都过结婚纪念日，过什么离婚纪念日啊？五年前我们就没有关系了。现在各过各的不好吗？五年前没有关系的，现在可以有机会再重新建立关系吧。走吧，走走。保持清醒过了，别再来找我了。你早就知道弓箭是个骗子。骗。
骗子？你们两个不是处的挺好的吗？你早就知道他不是保安。我以为什么事儿呢？这种事啊，早就经过专家调查了。如果要是穷小子扮有钱人跟你谈恋爱呢，一经发现绝对不会被严厉，因为那是欺骗。如果有钱人扮成穷小子跟你谈恋爱呢，一经发现一定会被原谅，因为你爱的是人而不是钱。所以啊，你别作了，白捡一老总你还不容易。周立文。我在你眼里就是这样一种人，这跟你是什么人没关系，只要你们两个好好的，什么事就别再糊弄其他了啊！我算明白你为什么不告诉我了。你可以为了孙南威讨好弓箭，出卖朋友。曹操，你认为我出卖你是吗？我是认为弓箭的人很好。你自己一个人又很辛苦，你们两个在一起很合适。我是在为你着想。你知道我跟关浩为什么离婚吗？是，小轩丢了是我的错，但最终是因为他骗我。我这辈子最讨厌别人骗我，其他人无所谓，你是我最好的朋友。我都不知道我该相信谁。有份文件需要龚总签字，他不在房间，他在里屋，我帮你叫他。不用了，你转给他吧。谢谢。等等，有件事，我觉得有必要告诉你。公司派他去美国拓展市场，这一走，可能就不回来了。是走得太早，就是来得太迟。风把头发吹乱，习惯自己梳理。按下手机按键，只能打给自己。不能给幸福下一个。一起承担风雨，转过几个转弯，才会遇到知己。经过几次失去，才会懂得珍惜。
闻到花开的香气。场旅途都能闻到花开的香气。说什么呀？你别听我那天胡说八道。后来我听你们说了，是关浩把房子赠与小轩，草草同意住进去的条件是关浩搬离。现在没走，听说是来新房。不过话又说回来，你草草的性格，如果不是为了孩子生活的好一些，打死他也不会搬过去。东家，你可千万别听我胡说，弄了你们啊！好，我知道了。呃，用不用我送你去机场？啊，不用，我这马上到机场了。呃，行。那那先这样啊。好。放你。